హలో స్టూడెంట్స్ నేను శ్రీనివాస్ యుఆర్ వాచింగ్ కేబి టెలివిజన్ వెల్కమ్ టు ఈ క్లాసెస్ కృషితో నాస్తి దుర్భిక్ష్యం కష్టపడితే కానీ ఏది రాదు అలాగే పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు కెరీర్లో ఉన్నత స్థితిని చేరాలంటే దానికి మన పట్టుదల కృషి అవసరం ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా దేనికంటారా సీనియర్ ఇంటర్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ సూక్తి అత్యంత ఆవశ్యకం కేబిటీవీ అందిస్తున్న ఈ క్లాసులను చక్కగా ఫాలో అయ్యి ఎగ్జామ్స్ మరింత చక్కగా రాయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మరి ఈ ఎపిసోడ్లో మీ ముందుకు రాబోతున్న కెమిస్ట్రీ క్లాసులోని టాపిక్ ఏంటో చూసేద్దామా రసాయన శాస్త్రం భవిష్యత్తులో ఈ రంగంలో రాణించాలంటే ఇంటర్మీడియట్ టాపిక్స్ చాలా కీలకం మరి అంతటి కీలకమైన ఈ కెమిస్ట్రీ టాపిక్స్ను గత ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా ఇంటర్ ఎంసెట్ ఐఐటి అభ్యర్థులకు కోచింగ్లో అనుభవం ఉన్న ఆర్ సత్యనారాయణ గారు వివరిస్తారు ఈరోజు ఎపిసోడ్లో సీనియర్ ఇంటర్ కెమిస్ట్రీ పేపర్కు సంబంధించిన గ్రూప్స్ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ గ్రూప్స్ టాపిక్స్ నుండి పది నుండి పన్నెండు మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి ఈ ఎపిసోడ్లో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్కు సంబంధించి ఫైవ్ ఏ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సీ యాసిడ్స్ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఎన్హైడ్రేట్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ దెర్ ఈస్ అ మెథడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎన్హైడ్రైట్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ రిమూవ్ ఆల్ హైడ్రోజన్స్ in the form of water only you have to remove only water if necessary take more than one acid molecule if necessary take more than one acid molecule this is a procedure for finding the anhydride of any acid not just nitric acid here we are taking only nitric acid as an example but you can use the same method for all acids so how will you find the anhydride of nitric acid hno3 i have to remove h2o but i have only one hydrogen here so i am taking more than one acid plus hno3 minus h2o so what do i end up getting n2o5 hno3 plus hno3 minus h2o therefore n2o5 is the answer to this question this is the procedure this is the procedure for finding the anhydride of any oxy acid hno3 now let us apply the same principle for one more acid this is how you got the anhydride so what's the answer to this particular question what is the anhydride of hno3 and 2o5 is the anhydride of hno3 now let me find the anhydride of hno2 what is the anhydride of hno2 you apply the same principle i have changed the question in fact hno2 plus hno2 minus h2o you will be getting n2o3 so earlier it was hno3 and the anhydride was n2o5 now it is hno2 the anhydride is n2o3 so what's the procedure remove all hydrogens in the form of water only if necessary you can take more than one acid molecule now let us look at few more acids what is the anhydride of h2so4 of course this question belongs to group 6a that belongs to a different chapter but procedure will be the same h2so4 minus h2o you end up getting so3 so sulfur trioxide 
is the anhydride of H2SO4. What's the procedure I have used? I'm just removing H2O. Here it is only one H2O because I already have two hydrogens. HClO4, an acid from group 7A. We saw an acid from group 5A, HNO3. Then again we saw an acid from group 6A. This is group 7A. You take two molecules. Why should we take two molecules? Because I have to remove H2O for which I need two hydrogens, minus H2O. I end up getting Cl2O7, chlorine heptoxide. Chlorine heptoxide is the anhydride of HClO4. Now, next question. Is NO2 paramagnetic or diamagnetic? Is it paramagnetic or diamagnetic is the question. Of course, we can say it is paramagnetic. Easy to say it is paramagnetic. But what is the procedure? How can you find out? Total number of electrons. If the total number of electrons is an odd number, then it is said to be paramagnetic. And if the total number of electrons is even number, then it is diamagnetic. So let me verify. Of course, O2 is an exception. O2, B2, N2, 2 minus are exceptions to this rule. And O2. Number of electrons in nitrogen 7 plus number of electrons in two oxygens including 16. Total number of electrons 23. So it is an odd number. Therefore, NO2 is para. Why is NO2 para? Because the total number of electrons 23 is an odd number. I am just adding the atomic numbers. Atomic number of nitrogen is 7 and that of 2 oxygens. So 8 plus 8 16. So what is the rule for paramagnetism? Total number of electrons odd number. And total number of electrons even number then it is dire. Let us look at one more molecule. NO nitric oxide. 7 plus 8, the atomic number of nitrogen is 7 and that of uh, oxygen is 8. 7 plus 8, 15. Therefore, once again odd number, therefore this is also paramagnetic. So, this rule is applicable for almost all the molecules. How about CO, carbon monoxide? 6 plus 8, total number of electrons 14, even. Therefore, it is diamagnetic. So, what can you say about carbon monoxide? It is diamagnetic. And uh, when I said oxygen is an exception, what do I mean by that? O2, total number of electrons 8 plus 6, 8, 16, it's even, but para. Even, no doubt, but para. This is an exception. These three are exceptions, O2, B2, N2, 2 minus. So what about NO2? N2O, nitrous oxide, N2O. 8, 2 into 7, 2 into 7, this one is 14 plus 8, 22, 22 means even. What about even? Even means dia. Even is dia. So, nitrous oxide is dia. So, how do you find the magnetic nature of molecules? By finding the total number of electrons. Next question. Discuss the Acidic nature of oxides of nitrogen, oxides of nitrogen, let me write it clearly, oxides of nitrogen. Nitrogen forms several oxides, several. Nitrogen forms NO, which is called nitric oxide, in plus 2 oxidation state. It forms N2O, nitrous oxide plus one oxidation state nitric nitrous it also forms n2o3 nitrogen trioxide n2o4 nitrogen tetroxide n2o5 it forms several oxides and in several oxidation states here it is plus three here it is plus four the oxidation state of nitrogen in all these molecules oxidation state here it is plus five 
So nit this is called nitrogen 1 oxide, nitrogen 2 oxide, nitrogen 3 oxide like that. Among them these two are neutral oxides and all others are acidic oxides. How do we know that a large number of oxides are acidic or basic? This is a simple question and the answer is over for this question. But it is not.